வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் கீதா இங்கே நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ப்ரெசன்டேஷன் அதில் ஒரு பார்ட் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள்ஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போது அந்த டேட்டா இருக்கிறத ரா டேட்டா தட் இஸ் வேரியபிள் இருந்தால் ஒன் டைமென்ஷனல் வேரியபிள் தட் இஸ் அ வேரியபிள் அலோன் இருக்கும்போது நம்ம என்ன ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா நம்ம டயக்ராம்ஸை போடலாம் என்னென்ன டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் போடலாம் ஒன் டைமென்ஷனல் வேரியபிளுக்கு என்னென்ன டை டயக்ராம்ஸ் போடலாம் அப்புறம் டூ டைமென்ஷனுக்கு என்ன டயக்ராம் போடலாம் அப்படின்னு டயக்ராமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன் அதை தான் இப்போ நம்ம இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாட்டில் ஸோ ஒன் டைமென்ஷனல் நிறைய டைக்ராம்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன் டைமென்ஷனல் டூ டைமென்ஷனல் த்ரீ டைமென்ஷனல் பிக்டோகிராம்ஸ் அண்ட் கார்டோகிராம்ஸ் இதுதான் டயக்ராமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன் இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் பா டயக்ராம்ஸ் கீழே என்ன வரும்னா பார் டயக்ராம்ஸ் அந்த பார் டயக்ராம்ஸில் சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது சிம்பிள் பார் டயக்ராம் சப் டிவைடட் ஆர் காம்பனன்ட் பார் டயக்ராம் மல்டிபிள் பார் டயக்ராம் பர்சன்டேஜ் பார் டயக்ராம் அடுத்தது டூ டைமென்ஷனில் வரும்போது நம்ம பை டயக்ராம்ஸ் பைங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ரவுண்டாக இருக்கும் அதில் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் சர்க்கிள்ஸ் த்ரீ டைமென்ஷனில் க்யூப்ஸ் பிக்டோகிராம்ஸ் அண்ட் கார்டோகிராம்ஸுங்கிறது ஜாகிரஃபியில் பொதுவாக பயன்படுத்துவோம் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிற இத்தனை டயக்ராம்ஸில் நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமான டைம் யூஸ் பண்ணக்கூடியது ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு தேவையானது எதுனா இந்த நாலு வகையான பார் டயக்ராம்ஸ் பை டயக்ராம் இது மட்டும்தான் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்மளுடைய தி அனாலிசிஸ் ஒர்க்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு டேட்டாவை ஸோ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிம்பிள் பார் டயக்ராம்ங்கிறது வெறும் ஒரே ஒரு வேரியபிள் வேல்யூ மட்டும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாப்புலேஷன் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அ கண்ட்ரி வித் த நம்பர்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் நம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி வர்றது சிம்பிள் பார் டயக்ராம் சப் டிவைடட் ஆர் காம்பனண்ட்டுங்கிறது ஒரு வே ஒரு ஒரு இயருக்கும் சில சப் டிவிஷன்ஸ் ஒரே வேரியபிளில் நிறைய சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேட்டர்ன் ஆஃப் அ ஃபேமிலி அதை நம்ம டிவிஷன்ஸாக ரெண்டு ஃபேமிலி மூணு ஃபேமிலி இது காட்டலாம் ஒரே டயக்ராமில் தட் இஸ் கிவன் பை காம்பனன்ட் டயக்ராம் இதையே வந்து நம்ம என்னென்னா அந்த சப் டிவிஷன்ஸை டோட்டலாக பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணி காட்டுறது பர்சன்டேஜ் பார் டயக்ராம் மல்டிபிள் பார் டயக்ராம்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியினுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் லாஸ் அது எல்லாத்தையும் சைமல்டேனியஸாக கம்பேர் பண்ணுறது வேரியஸ் இயர்ஸில் என்ன ப்ராஃபிட் என்ன நடந்திருக்கு லாஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரே ரிலேட்டட் வேரியபிள்ஸை காட்டுறது வந்து மல்டிபிள் பார் டயக்ராம் ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த சுச்சுவேஷன் நம்ம எந்த டயக்ராமை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம்ஸ் மூலிமா இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் இப்போ முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் எதுனாக்கா அண்டர் சிம்பிள் பார் டயக்ராம் இப்போ சிம்பிள் பார் டயக்ராம் வரைய சொல்லியிருக்கு ரெப்ரஸன்ட் த டேட்டா பை சூட்டபிள் டயக்ராம் கொடுத்து வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ் கொடுத்துருக்கு அதனுடைய பாப்புலேஷன் இன் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஸோ இப்போ ஒரு வேரியபிள் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து மெஷர்மெண்ட் எதுவும் இருக்காது வெறும் ஸ்டேட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ஒய் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும்னாக்கா இந்த பாப்புலேஷன் இன் லேக்ஸ் இருக்கும் அது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் வச்சா நமக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு டூ ஹண்ட்ரட் வச்சுருக்கோம் கிராஃப் ஷீட்டாக இருந்தால் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடாக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு நேராக ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுங்கிற மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஹைட்டாக ஒரு பார் வரைஞ்சிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு அந்த உயரத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பார் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேரளாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது த்ரீ ஹண்ட்ரடுங்கிற ஹைட்டுக்குள்ளே ஒரு பார் வரைகிறோம் தமிழ்நாடுக்கு செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு வரைஞ்சிடும் தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவல் பார்ஸ் அதை அது நான் மெஷர் பண்ணி போட்டாச்சு ஒரு பார்னுடைய லென் அதாவது ஹைட் வந்து இந்த வேரியபிளினுடைய அந்த வேரியேஷனை காட்டும் இங்கே அதுதான் முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாருக்கும் இன்னொரு பாருக்கும் இடையில் உள்ள கேப்பு யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு பாருமே யூனிஃபார்ம் தான் அகலம் இருக்கணும் பிரெத்து இல்லை உயரம் மட்டும் மாறும் டிபெண்டிங் அப்பா அந்த வேரியபிள் வேல்யூ ஆனால் பிரெத்து மாறவே மாறாது அதே மாதிரி இன் பிட்வீன் கேப்ஸு யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் இதுதான் இந்த சிம்பிள் பார் டயக்ராம் வரையறதுக்கான ரூல்ஸு இது வந்து பொதுவாக எக்கனாமிக்ஸில் ஜாகிரஃபியில் இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது நம்ம டேட்டாஸை காட்டுறதுக்காக இந்த பர்டிகுலர் டயக்ராம் நம்ம வரைவோம் இது இருக்கிறதுலேயே மிக ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான ஒரு பார் டயக்ராம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெண்டாவது வகை வந்து சப் டிவைடட் பார் டயக்ராம் பார்க்க போகிறோம் அ
அதே மாதிரி தான் நம்ம ஏற்கனவே சிம்பிள் பார் டைக்ராம் வரைஞ்ச மாதிரியே இப்போ இயரை வந்து நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்கேன் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து கம்பெனிஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ முதல்ல ஒரு நைன்டீன் நைன்டி டூக்கு இப்போ டோட்டல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ஹைட்டுக்கு ஒரு சிம்பிள் பார் டைக்ராம் வரைஞ்சிட்டேன் அதே மாதிரி நைன்ட்டி த்ரீக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டோட்டல் ஹைட்டு அதுக்கு வரைஞ்சிக்கிறேன் நைன்ட்டி ஃபோருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டோட்டல் ஹைட் அதுக்கு வரைஞ்சிக்கிறேன் வரைஞ்சிட்டு இப்போ அதனோட சப் டிவிஷன்ஸ் என்னென்ன ஒன்று வந்து பப்ளிக் கம்பெனி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் நேராக ஒரு கோடு போட்டு பிரிச்சிட்றேன் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் கம்பெனிஸ் பப்ளிக் கம்பெனி ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஆகமத்தில் ப்ரைவேட் கம்பெனி அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து பப்ளிக் கம்பெனி ரிமைனிங் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ப்ரைவேட் கம்பெனி தேர்ட் இயரில் அதாவது நைன்டி ஃபோரில் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ரைவேட் கம் மீன் பப்ளிக் கம்பெனிஸ் அண்ட் ரிமைனிங் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறதுக்காக ஷேட்ஸ் கொடுக்குறேன் நம்ம எதாவது ஒரு டிசைன் ஷேடர் கலர் கொடுக்கணும் ஸோ நான் இங்கே ஷேட் கொடுத்துருக்கிறது இட் ரெப்ரஸன்ஸ் பப்ளிக் கம்பெனிஸ் அந்த பிளெயினாக இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து இட் டினோட்ஸ் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிளுடைய சப் டிவிஷன்ஸை குடிக்கக்கூடிய ஒரு டயக்ராம் தான் சப் டிவைடட் பார் டயக்ராம் ஆர் காம்பனன்ட் பார் டயக்ராம் இப்போ நம்ம மூணாவது பார்க்க போகிறது மல்டிப்புள் பார் டயக்ராம் மல்டிப்புள் பார் டயக்ராம் நான் சொன்னேன் ஒரு ரிலேட்டட் வேரியபிள்ஸை அடுத்தடுத்து கம்பேரிசன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறது தான் மல்டிப்புள் பார் டயக்ராம் கம்பேரிசன் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது இந்த மல்டிப்புள் பார் டயக்ராம் ஸோ இங்கே நம்ம என்னென்னாக்கா ஒரு இங்கே இயர்ஸ் கொடுத்துருக்கு சேல்ஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட் மூணுமே இருக்குது ஒரு இயரில் சேல்ஸ் எவ்வளவு கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ தட் ஒரு பார் டயக்ராமில் பார்த்த உடனே உங்களால் அதை கம்பேர் பண்ணி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இயர் எடுத்துக்கிறேன் ஒய் ஆக்சிஸில் அமௌண்ட் வந்து ருபீஸ் இன் தௌசண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கு ஸோ அதை எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ நைன்டீன் செவன்டி ஃபோருக்கு முதல்ல ஹண்ட்ரட் தான் வந்து சேல்ஸு அதுக்கு ஹண்ட்ரடுக்கு ஹைட் இருக்கிற மாதிரி பார் போட்டிருக்கேன் அடுத்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் தேர்ட்டி அப்புறம் டென்னு இதே மாதிரி செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் ரெண்டுலேயும் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதுக்கான ஒரு ஃபுட் நோட்டு எப்போவுமே கொடுத்துடணும் எந்த டயக்ராம் ஆனாலும் ஃபுட் நோட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம என்ன ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கோம் படத்தில் அப்படிங்கிறது சொல்லும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளெயின் சர்ஃபேஸ் வந்து இட் டி நோட்ஸ் சேல்ஸ் அடுத்தது வந்து வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் அடுத்தது வந்து நெட் ப்ராஃபிட் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஷார்ட்டு ஃபுட் நோட் கொடுத்துட்டோன்னாக்கா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ டயக்ராம்ஸில் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த த்ரீ வேரியபிளினுடைய மூணு வெரைட்டி ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட் ஆகிருக்கிறது அது தெரியும் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பர்சன்டேஜ் பார் டயக்ராம் அது வந்து காம்பனன்ட் பார் டயக்ராம் மாதிரியே தான் ஆனால் இதில் வந்து டேட்டாவை டோட்டலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரடுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி ஹண்ட்ரடுக்கு வச்சுட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவோம் டேட்டாவை பர்சன்டேஜுக்கு ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஃபேமிலியினுடைய ஃபுட்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு ஸோ வி வி கேன் கம்பேர் அந்த ரெண்டு ஃபேமிலிஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கங்கிறத ஸ்பாட்டில் கம்பேர் பண்ணலாம் அதாவது பர்சன்டேஜில் கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியும் ஸோ அதுக்காக இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஃபுட்டுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிறது கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் இப்போ க சைடில் சின்னதாக பர்சன்டேஜுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ டோட்டல் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா அதுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் என்ன எத்தனை பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் கேல்குலேஷன் அதே மாதிரி இங்கே டோட்டல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு அப்படிங்கிற மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணி பர்சன்டேஜ் அரைவ் பண்ணி வச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறமா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃபேமிலிஸ் இது வந்து ஃபேமிலி ஏ இது ஃபேமிலி பி போட்டுக்கணும் இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இப்போ முதல்ல சிம்பிள் பார் டயக்ராம் டோட்டல் ஹண்ட்ரடுக்கு ரெண்டு ஃபேமிலிஸ்க்கும் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை சப் டிவைட் பண்ண போகிறோம் காம்பனன்ட் பார் டயக்ராம் மாதிரி சப் டிவைட் பண்ண போகிறோம் இந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூஸை வச்சு ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு ஃபேமிலிஸ்க்கும் நம்ம பண்ணி முடிச்சிட்றோம் ஸோ அதுக்கேற்ற ஒரு ஃபுட் நோட் கொடுத்துட்டோன்னாக்க ஒரு ஒரு ஃபுட்டுக்கு ரெண்டு ஃபேமிலி எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செலவு பண்ணுறாங்க க்ளோத்திங்க்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்த உடனே யார் வேணாலும் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இது பர்சன்டேஜ் பார் டயக்ராம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டூ டைமென்ஷனல் பார்
ஒரு ஹெட்டில் வேரியஸ் ஹெட்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூவே வேரியபிள் வேல்யூவே எப்படி காட்டுறதுங்கிறது தான் பை டைகிராமினுடைய ஃபங்க்ஷன் இது வந்து இட் இஸ் அ டூ டைமென்ஷனல் டயக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது இதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸை டிகிரிஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஒரு சர்க்கிளினுடையது எவ்வளவு இது நமக்கு மொத்தம் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரிஸ் ஒரு சர்க்கிள் ஸோ அந்த டிகிரிஸ்க்கு நம்ம த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ்க்கு அதை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இந்த ஒரு சர்க்கிள் போட்டு சென்டர் பாயிண்ட்டை குறிச்சிட்டு பர்பண்டிகுலராக ஒரு கோடு முதல்ல வரைஞ்சிக்கணும் அங்கேருந்து நீங்கள் அந்த ப்ரொட்ராக்டரை வச்சு நீங்கள் டிகிரிஸை மெஷர் பண்ணி இதில் போட்டு காட்டணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுட்டுக்காக இரநூத்தி நாற்பது ரூபாய் செலவு பண்ணுறாங்க அதை டிகிரிஸில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நான் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் டோட்டல் வந்து அறநூற்றி எண்பது அறநூற்றி எண்பதுக்கு இரநூற்றி நாற்பதுனா முந்நூற்றி அறுபதுக்கு எவ்வளவுன்னு சொல்லி மல்டிப்ளை பண்ணி டிகிரி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டிகிரிஸை இங்கே நான் வந்து ப்ரொட்ராக்டரை வச்சு நூற்றி இருபத்தி ஏழு டிகிரிக்கு போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி அடுத்தது க்ளோத்திங்க்கு ஒன் சிக்ஸ்டி அதை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ இது மேலே நீங்கள் ப்ரொட்ராக்டர் வச்சு இந்த பக்கமாக பார்க்கணும் அது போடணும் அதே மாதிரி சாரி ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் பாகங்கள் பகுதிகள் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அதுக்கான ஒரு ஃபுட்நோட்டை நீங்க கொடுத்துடணும் ஒரு இதுக்கு வந்து ஃபுட்டுக்கு நான் வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் அப்புறம் க்ளோத்திங்க்கு இந்த மாதிரி லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு இந்த கோடு போட்டிருக்கேன் இதுக்கு ப்ளஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை ஒரு ஃபுட்நோட்டில் கொடுக்கும்போது எந்தெந்த எத்தனை ரூபா வந்து எது எதுக்கு செலவு பண்ணாங்கங்கிறத ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் இது வந்து பொதுவாக வந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் வேரியபிள் வேல்யூவை டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸாக பகுதிகளாக நம்ம காட்டுறோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிகிரிஸில் காட்டுறோம் அவ்வளோதான் இதுவும் காம்பனன்ட் பாரும் கொஞ்சம் ரிலேட்டட் தான் சப்போஸ் பை டைகிராம் தான் வரையணும்னு கேட்கும்போது நம்ம இந்த டைகிராம் தான் வரையணும் காம்பனன்ட் பார் டைகிராம் வரையும் போது அதை இங்கே வந்து டைகிராம்ஸை சூஸ் பண்ணும்போது சில நேரம் சூட்டபிள் டைகிராம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க நம்மளாக டேட்டாவை பார்த்து அந்த நேச்சரை பார்த்து புரிஞ்சுட்டு வரையணும் சில நேரம் வந்து யூ ட்ரா திஸ் பர்டிகுலர் டைகிராம்னு கேட்டுட்டா நம்ம இந்த பர்டிகுலர் டைக்ராம் தான் வரையணும் நம்ம அனாலிசிஸ் ஒர்க்குக்கு நம்மளுடைய டேட்டாவை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம எது வேணாலும் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டலாம் ஸோ இது ஒரு வேரியபிள் வேல்யூ இருக்கும்போது ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த டயக்ராம்ஸ் இது எல்லாமே இந்த பார் டயக்ராம்ஸ் அண்ட் பை டயக்ராம்ஸ் இது மட்டும்தான் நமக்கு டயக்ராம்ஸ் கடியில் வருது தேங்க்யூ